Hello friends, welcome to Tiny Thinkers. Warm blooded and cold blooded animals na enna enna chinna pasangalukku podira maadhiri namma iniki simple ah paakalam. Modalla warm blooded animals na enna enna purinjikalam. Adukku namma nammaloda body temperature veetla irukka or thermometer vachi measure panni paakta. நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து ரொம்ப கோல்டா இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போலாம் அடுத்து ரொம்ப ஸ்னோவா இருக்கு அப்ப அங்க என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லையா சோ அங்க போயிட்டு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணீங்கன்னா அப்பவும் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டா தான் இருக்கும் சோ நம்ம ஹாட்டா இருக்கிற பிளேஸ்ல இருந்தாலும் சரி கோல்டா இருக்கிற பிளேஸ்ல இருந்தாலும் சரி நம்ம பாடி நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை எப்பவுமே ஸ்டேபிளா மெயின்டைன் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வார்ம் பிளடட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வார்ம் பிளடட் ஆனிமல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனிமல்ஸால் அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க முடியும் அண்ட் அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்வாயன்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஸோ இதுக்கு கீழே யாரெல்லாம் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ கேட்டகரிஸுமே வந்து வார்ம் பிளடட் ஆனிமல்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம கோல்ட் பிளடட் ஆனிமல்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ வார்ம் பிளடட் ஆனிமல்ஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் கோல்ட் பிளடட் ஆனிமல்ஸ் நம்ம ஒரு இப்போ ஆலிகேட்டர் இருக்கிற ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நார்மல் டே அந்த டேல சன் பீக்குக்கு வரைச்ச அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஆலிகேட்டரோட பாடி டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறச்ச ஆலிகேட்டரோட பாடி டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து அப்படியே ஈவினிங் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் என் ஈவினிங்கில் இருந்து நைட் ஆகுது ஸோ ஈவினிங் நைட்லாம் ஆகிறச்ச டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகும் ஸோ என்வாயன்மெண்ட்டோட டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகிறச்ச ஆலிகேட்டரோட பாடி டெம்பரேச்சரும் கம்மி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆலிகேட்டர் ரெப்டைல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் என்வாயன்மெண்ட்டை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் என்வாய் என்வாயன்மெண்ட் வார்மாக இருந்தால் அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வார்மாக இருக்கும் என்வாயன்மெண்ட் கோல்டாக இருந்தால் அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எல்லா அனிமல்ஸுமே ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க பாடிக்கு ஒரு ஹீட் எனர்ஜி வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆலிகேட்டர் மாதிரி நான் ரெப்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சன் நல்லா ஹாட்டாக பீக்கில் இருக்கிறச்ச அவங்களுக்கு அந்த வார்ம்த் வேணும்னு நினச்சாங்கன்னா வெளியே வந்து அவங்க ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக அந்த சன்னுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த ஹீட் எனர்ஜியை எடுத்துக்கிறாங்க பட் அதே சமயம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேடியான பிளேஸ்க்கு இல்லைன்னா பக்கத்தில் ஒரு பாண்ட் லேக் இருந்தால் அதெல்லாம் ரிலேட்டிவ்லி கூலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க பாடியை கொஞ்சம் கூல் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்வாயன்மெண்ட்டை டிபெண்ட் ஆகி இருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அண்ட் சுற்றி இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்டை பொறுத்து அவங்க பாடி டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும் ஸோ இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷ் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் இந்த மூணு கேட்டகரி ஆஃப் அனிமல்ஸும் வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வார்ம் பிளடட் அண்ட் கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வார்ம் பிளடட் அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடி எப்போவுமே ஸ்டேபிளான ஒரு டெம்பரேச்சர் மீட் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி வந்து அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருந்து எடுத்துக்குது பட் கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை வேரி பண்ணுறதுக்கு என்வாயன்மெண்ட்டை டிபெண்ட் ஆகி இருக்காங்க இந்த ரீசனால தான் வார்ம் பிளடட் அனிமல்ஸ்க்கு கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸை விட ஃபுட் நிறைய தேவைப்படுது அண்ட் வார்ம் பிளடட் அனிமல்ஸால் அவங்க பாடி டெம்பரேச்சரை அவங்களாலே மெயின்டைன் பண்ணுறனால அவங்களால ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்னாலும் சரி கோல்டாக இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்னாலும் சரி ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் இந்த மாதிரி கோல்ட் பிளடட் அனிமல்ஸால் பண்ண முடியாது 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வாம் பிளடட்னா என்ன கோல்ட் பிளடட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் குவெஸ் பார்க்கலாம் இதில் நிறைய அனிமல்ஸ் வரும் அதை வச்சு நம்ம எது வாம் பிளடட் கோல்ட் பிளடட்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே நிறைய அனிமல்ஸ் வரப்போது வர அனிமல் வாம் பிளடடாக கோல் பிளடடான்னு சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அ டைகர் டைகருங்கிறது என்னது இட்ஸ் அ மேமல் ஸோ மேமல்ஸ்லாம் வாம் பிளடட் ஸோ டைகர் வந்து வாம் பிளடட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்னேக் வருது ஸ்னேக் இஸ் அ ரெப்டைல்ஸ் ஸோ ரெப்டைல்லாம் கோல்ட் பிளடட் ஸோ ஸ்னேக் இஸ் அ கோல்ட் பிளடட் அனிமல் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு பேர்ட் வருது ஸோ பேரட் பேரட்டுங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ பேர்ட் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அ வாம் பிளடட் அனிமல் த லாஸ்ட் ஒன் இங்கே பாருங்க ஒரு ஃப்ராக் வருது ஃப்ராக் இஸ் அ ஆம்பிபியன் அண்ட் இட் இஸ் அ கோல்ட் பிளடட் அனிமல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வாம் பிளடட்னா என்ன கோல்ட் பிளடட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய்